E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Vamos lá, preste muita atenção hoje porque a aula é importante. Nós vamos estar lidando com o passado. Primeira vez que vocês vão estar vendo o passado comigo aqui. O passado do verbo to be. E nós vamos também dar uma pincelada, vamos também observar o past continuous. Ou seja, o passado contínuo. Você já viu o present continuous? Ou seja, aquele que você forma com o to be no presente. Am, is, your, mais o verbo com ing. Vocês vão estar vendo como que isso funciona no passado, porque também é possível. Observem agora, então, alguns exemplos que eu selecionei. I was worried about you last week. Eu estava preocupado com você na semana passada. I was é a forma do passado do verbo to be. I was worried. Eu estava preocupado. About you. Com você. Last week. Last é um marcador do passado. Week, semana. Last week, a semana passada. You were not at home for three days. Você não estava em casa durante três dias, por três dias. You were not. Vocês observaram que were not é a formação da negativa. Eu uso not depois do verbo to be. You were not at home. Você não estava em casa for three days. Vimos aí, então, a formação do verbo to be no passado, was e were. Será que existem outras formas? É bom, então, dar uma relembrada nisso tudo, não é mesmo? Olhem lá a formação do verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was, eu era, eu estava, you were. Você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, era ou estava. Como sempre, o it não tem tradução. Ele só justifica o uso do verbo. Ele é um sujeito para justificar o uso do verbo. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês, é o plural, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. Elas eram ou elas estavam. Só existem, então, duas formas do verbo to be no passado. No presente, três. Am, is, are. No passado, duas. Was e were. É um pouco mais fácil de relembrar o passado do que o presente. Sempre, né? Três formas contra duas formas. E num texto, professor, como isso funciona? Dá uma olhada. I wasn't at home last night, but my parents were. I was at the movies, and it was very good. I was with my friends. They were very interested in the movie. It was a new movie with Tom Hanks and Brad Pitt. They were excellent. I wasn't at home. Eu não estava em casa. Você está produzindo aí uma negativa. I wasn't. Que a negação é a abreviação de was not. Eu não estava em casa last night. Ontem à noite. Olhem novamente o last como um marcador do passado. Last night, last week, como nós já vimos semana passada. E aí, last night, ontem à noite. But my parents were. Mas os meus pais, notem que parents não é parentes, é um falso cognato. Parece parentes, mas não é. Parents é pais. My, my parents were. Os meus pais estavam. Eu não estava em casa ontem à noite, mas os meus pais estavam. I was at the movies, and it was very good. Eu estava no cinema, at the movies. And it was very good. E foi muito bom. And it was very good. I was with my friends. Eu estava com os meus amigos. They were very interested in the movie. Eles estavam, ou eles estavam muito interessados no filme. They, aí substituindo my friends. They were very interested. Eles estavam. It was a new movie with Tom Hanks. Era um novo filme, foi um novo filme com Tom Hanks and Brad Pitt. E o Brad Pitt. Notem que o uso desse it, it was a new movie, era um novo filme, não tem tradução. Ele está aí para justificar o uso do was. It was a new movie. Era um novo filme com Tom Hanks e Brad Pitt. They were excellent. Eles estavam excelentes. They. Eles quem? Quem estava? Eles. Tom Hanks e Brad Pitt. O pronome substitui o nome. 
Legal, não é? Já dá já está dando aí para vocês começarem a observar um parágrafo montado, todo funcionando bonitinho, com sujeito, com verbo. Vocês viram que sempre os pronomes substituem os nomes, sempre estão funcionando ali como sujeito da oração, o verbo vem logo depois. É assim que se organiza, não é mesmo? Para ficar mais claro ainda, nós vamos ver agora um diálogo, onde um casal de namorados está conversando. O namorado está tentando se justificar. Vamos ver se ele se deu bem ou se ele se deu mal. Where were you yesterday at 7 p.m.? At 7? Let's see. Ah, yes, I was at work. I was in a meeting. And where were you at 8 p.m.? I was driving home. Where were you at 9 p.m.? I was at home. No, you weren't. I wasn't? How can you say so? Because I called you and your mother told me so. Oops. Deu para observar o diálogo? Já deu para entender? Acho que ele se deu mal, né? Vamos confirmar? Acompanhe a tradução. Where were you yesterday at 7 p.m.? Onde você estava ontem às 7 da noite? Notem a inversão. Were you? 7 p.m. 7 p.m. é às 7 da noite. P.m. quer dizer da noite. Depois do meio-dia. É uma colocação em inglês que identifica o horário depois do meio-dia. Yesterday, mais um, marca, um marcador do passado, ontem. Ele diz, at seven? Let's see, at sete? Vamos ver. Ah, yes. Ah, sim. I was at work. Passado. Eu estava no trabalho. I was in a meeting. Eu estava numa reunião. And where were you at 8 p.m.? E onde você estava às oito da noite? I was driving home. Eu estava dirigindo para casa. Eu estava indo de carro para casa. Eu estava indo para casa. Notem aí o uso do verbo drive mais ing. Eu estava dirigindo. Where were you at 9 p.m.? Onde você estava às nove da noite? I was at home. Eu estava em casa. No, you weren't. Não, você não estava. I wasn't. Aí não há inversão do verbo. Porém, é aquela pergunta informal, no tom interrogativo, não é? How can you say so? Como que você pode dizer isso? How can you say so? Isso é quase uma expressão idiomática. Esse so aí do final, que também quer dizer também, assim, ele aí está substituindo né, todo substantivo, ele está entrando no lugar do, da frase toda. Como você pode dizer isso? Because I called you and your mother told me so. Porque eu liguei para você. Called é o passado do verbo call montado com ed. E a sua mãe me disse. Told é o passado do verbo tell. É um verbo irregular, ele não é formado com ed. Oops, que é somente uma exclamação. Epa, me dei mal. Quando nós vimos o exemplo, I was driving home, você observou ali o uso de um outro tempo verbal, o past continuous. Vejam mais um exemplo do past continuous. I was driving home and they were still working. Eu estava dirigindo, indo de carro para casa. And they were still working. E eles ainda estavam trabalhando. I was driving. They were working. Eu estava dirigindo. Eles estavam trabalhando. Este é o past continuous, que se forma com o to be mais o outro verbo com ing, só que to be no passado. Olha o esqueminha. To be, nas suas duas formas, was e were, mais o verbo, mais o ing. No present continuous, nós tínhamos am, is e are, no presente, mais o verbo, mais o ing. No passado, was and were. Vamos observar mais alguns exemplos? I was sitting under a tree when the rain started. Eu estava sentado sob uma árvore quando a chuva começou. I was sitting é o past continuous. Was é o verbo to be. Sitting, com ing, dobrou-se aí o t. Você tem uma vogal entre duas consoantes. Estava sentado sob uma árvore. When the rain started. Started é o passado do verbo start, com ed no final. Quando a chuva começou. They were wearing pajamas when we arrived. Eles estavam usando pijamas quando nós chegamos. They were wearing. Eles estavam usando. Wear é o verbo usar, mais ing. E o were é a forma do verbo to be que combina com they. When we arrived. 
Mais uma forma do passado usando ED no final. I was working while you were sleeping. Eu estava trabalhando enquanto você dormia. Ou eu trabalhava enquanto você dormia. Eu posso entender de qualquer forma aí. Mas em inglês o que está escrito? Past continuous. I was working, you were sleeping. Ligados pelo while, que quer dizer enquanto. Você viu que o esquema de funcionamento é muito parecido com o present continuous. A única coisa é que nós estamos falando do passado. Was, you were. E não am, is, you are. Para ficar mais claro ainda, vamos ver mais um diálogo. How was the party last night? Oh, it was a total fiasco. How come? Well, when I arrived, my friend was sleeping. What? Yeah, he was sleeping. And his wife was watching TV in the living room. She was wearing a bathrobe and a facial mask. I was very embarrassed. But what about the party? It was not yesterday. It is next Saturday. Deu para compreender? Alguém se deu mal aí, né? Confundiu os dias. Já aconteceu isso com você? Vamos traduzir e observar o significado de tudo? How was the party last night? Como foi a festa ontem à noite? Was the party, inversão do sujeito com o verbo. Pergunta. How it was a total fiasco. Fiasco é a mesma coisa que em português, né? Um fiasco, um erro. Foi um fiasco total. It was. Veja que o it aí não tem tradução. How come? Como é que pode? Como isso é possível? How come? É quase um idiomatismo também, quase uma expressão idiomática, aquelas que você não pode entender ao pé, ao pé da letra, né? um grupinho de palavras. Como é que pode? Well, when I arrived, my friend was sleeping. Bom, quando eu cheguei, meu amigo estava dormindo. What? O quê? Yeah, he was sleeping, and his wife was watching TV in the living room. É. Ele estava dormindo e a esposa dele, a sua esposa, estava assistindo TV na sala. She was wearing a bathrobe and a facial mask. Ela estava usando um roupão e uma máscara facial. I was very embarrassed. Eu fiquei muito sem jeito. Eu fiquei muito embaraçado. But what about the party? Mas e a festa? It was not yesterday. It is next Saturday. Não era ontem. É no sábado que vem. Perfeito? Vocês observaram aí o uso do passado do to be, was e were, e viram o past continuous funcionando em orações, em textos, em diálogos. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima aula.